వారి యొక్క శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో కృపా సింహాసనము దగ్గరికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఇన్ చీజస్ నేమ్ నేటి అంశము శోధన కాలములో ఎవరు కాపాడబడతారు హూ విల్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ who will be protected from the temptation who can be escaped from the temptation shodhana kalamulo evaru kaapadabadtaru prarthana kristu raktamu dwara tanri ni sanadhi ki vastunamu tanri ni prema kai vandanalu yesu prabhu ani krupa kai vandanalu parishuddha atma deva ani sahayamuna kai vandanalu మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి సర్వ సత్యములోకి పరిశుద్ధాత్ముడాన్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు అనుమానాలను బంధకాలను చీకటి అధికారాలను యేసు ప్రభునామలో దూరపరుస్తున్నాము క్రీస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తున్నాము వినగలిగేటువంటి చెవులను గ్రహించేటువంటి మనస్సును వాక్యమునకు లోబడేటువంటి జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు వందనాలు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు నేటి ఆశీర్వదము కొరకు యేసునామంలో సిద్ధపరచునాము తండ్రి ఆమె ప్రేమనటువంటి సంఘమా ప్రభ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను నేటి వాగ్దానము ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ది బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ టెన్ ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనము వాగ్దానముగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథము మూడు పది కలిసి నాతో చెప్పండి నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదను ఆమె పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యం ఎవరు ఎవరిని కాపాడతారు ఎవరు ఈ లోకములో శోధన కాలములో ఉన్నారు ఆలోచన చేయండి నేను నిన్ను కాపాడేదను ఈ వాగ్దానం ఎవరికి విశ్వాసులకు ప్రేమినటువంటి సంఘమా ఈ లోకములో ఉన్న అన్యులకు కాదు నిబంధన జనులకు క్రైస్తు యేసు రక్తము చేత కడుగబడిన కొనబడిన విమోచింపబడిన విశ్వాసుల జీవితాలకు కాపుదల నేను నిన్ను కాపాడేదను నీ యొక్క కుమారుడు నీ కుమార్తె నీ భర్త నీ భార్య నీ తల్లి నీ తండ్రి నీ కుటుంబము నీ జీవితము నీవు ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ నీవు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఒక విశ్వాసిగా నీవు గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి సత్యం ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా ఒక కుమారుడిగా ఒక కుమార్తెగా నిన్ను కాపాడేది ఎవరు నీ కుటుంబాన్ని కాపాడేది ఎవరు అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు నేను నిన్ను కాపాడేదను ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు మానవ జాతిని పాపము నుండి విడిపించటానికి లోకము నుండి విడిపించటానికి చీకటి అధికారము నుండి విడిపించటానికి సాతాను చెర నుండి విడిపించటానికి నరకము నుండి తప్పించటానికి మనుషులందరి కొరకు సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన సజీవుడు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు నీవు ధైర్యముగా ఉండాలి నీవు కన్నీరు కార్చకూడదు ప్రేమినటువంటి సంఘమ నీ దుఃఖము విశ్వాసముగా మార్చబడాలి నీ బాధ ప్రార్థనగా మార్చబడాలి నీ ఆందోళన నిరీక్షణగా మార్చబడాలి నీవు ఆందోళన చెందకూడదు నీవు దిగులు పడకూడదు నీవు భయపడకూడదు నీవు ఎలా ఉండాలి అని పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుకుంటున్నాడు అంటే మరలా చదువుతాను ప్రకటన మూడు పది నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక నీవు వాక్యాన్ని విన్నావు గనుక నీవు వాక్యాన్ని అంగీకరించావు గనుక నీవు వాక్యాన్ని గైకొన్నావు గనుక నీవు వాక్యమునకు విధేయత చూపించావు గనుక 
భూ నివాసులను శోధించుటకు భూలోకములో శోధన సమయములో శోధన కాలములో రాబోవు శోధనలో నుండి రాబోవు శోధనలో నుండి నేను నిన్ను కాపాడుతాను అని ప్రభు అంటున్నారు ఎవరిని సార్వత్రిక సంఘమును కాబట్టి సంఘము యొక్క ఆధారము సంఘము యొక్క బలము సంఘము యొక్క జీవము సంఘము యొక్క ధైర్యము ఏసయ్య మాట వాగ్దానము ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అసలు శోధన ఎవరి ద్వారా కలుగుతుంది శోధకుడు అని ఎవరికి పేరు సాతానుడికి శోధకుడు అని పేరు దేవుడు ఎవ్వరినీ కూడా శోధించాడు ఎవరైనా ఎలాంటి శోధనలో పడినప్పటికీ కూడా నీవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మరణించిన దేవుడు తిరిగి లేచిన దేవుడు యేసు ప్రభు శోధనలు ఎవడు శోధించాడు దేవుడు శోధించాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ శోధన ఎవరి దగ్గర నుండి వస్తుంది టెంప్టేషన్ డస్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ టెంప్టేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డిసీవ టెంప్టర్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ లూసిఫర్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ వికెట్ వన్ యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదిహేను వరకు జేమ్స్ చాప్టర్ వన్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ యాకోబు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదిహేను వరకు చదువుతున్నాను శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏర్వబడి మరలు కల్పబడిన వాడై శోధింపబడును దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును శోధన ఎవరి ద్వారా వస్తుంది శోధకుడి ద్వారా అంటే సాతాను ద్వారా పాపము ద్వారా దురాశ ద్వారా స్వార్థము ద్వారా ధనాపేక్ష ద్వారా లోకాశల ద్వారా యలోకములో ఉన్న ఆశలు ఆకాంక్షలు శరీరము ద్వారా మనస్సు ద్వారా శరీరాన్ని మనస్సును ఆత్మీయ జీవితాన్ని లోబరుచుకునే ప్రయత్నము శోధకుడు సాతానుడు చేస్తూ ఉంటాడు ఆది మానవుడు ఆదాము అవ్వలు ఏదేను తోటలో ఏ విధంగా పాపము చేయటానికి శోధకుడు శోధించాడో మోసము చేశాడో అబుద్ధపు మాటలు వారు నమ్మేలా చేశాడో అదే పద్ధతి ప్రపంచమంతా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ సమయం వరకు శోధకుడు అపవాది ఏం చేస్తూ ఉంటాడు శోధిస్తూ ఉంటాడు శోధన కాలములో నీవు నేను ఉన్నా ఈ దినాలు గడ్డు దినాలు అంటే పాపపు రోజులు ఈ లోకములో ఏమున్నది పాపము ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ చెడ్డ దినములు చెడ్డవి గనుక నిన్ను గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏమిటి శోధకుడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళాడు మత్తై సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో చూస్తున్నా ఎవరు సాతానుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళి ఏమంటున్నాడు దేవునినే శోధించటానికి ప్రయత్నం చేశాడు అప్పుడు యేసు అపవాధి చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను నలువది దినములు నలువది రాత్రులు ఉపవాసముండిన బిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళు రొట్టె లగునట్లు ఆజ్ఞాపించుమని మనెను అందుకు ఆయన మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను ఆమెన్ అపవాది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవుని కుమారుడు దేవుడు సృష్టికర్త మనిషిగా ఈ భూలోకములో నివసించిన కాలములో యేసు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళాడు అపవాది వాడికే ఉన్న పేరు ఆ సాతానుడు అని శోధకుడు అని వాడికి పేరు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిన వాడు నీ దగ్గరికి రాడా వస్తాడు మరి నువ్వేం చేయాలి నీవేం చేయాలి ఏసయ్య ఏం చేశారు 
ఏషై యేసు ప్రభులు వారు అపవాధిని ఎలా ఎదిరించారు శోధకుణ్ణి ఏ విధంగా జయించారు శోధకుణ్ణి ఏ విధంగా పారదోలారు యేసు ప్రభు ఐదు పనులు చేశారు మొట్టమొదటిగా ఏసయ్య వాక్యముతో గద్దించాడు సాతానుడికి నీకన్నా నాకన్నా వాక్యం బాగా తెలుసు కారణం వాడు పరలోకం నుండి భూలోకానికి త్రోసి వేయబడిన ఘట సర్పము శోధకుడు మోసగాడు వాక్యం ఎవరికి బాగా తెలుసు సాతానుడికి వాక్యం తెలుసు సాతానుడిని ఎదిరించాలి అంటే శోధనను జయించాలి అంటే కష్టాలను జయించాలి అంటే వాక్యము మనస్సులో హృదయములో జీవితములో ఉండాలి ఏసయ్య సాతానుడితో మాట్లాడేటప్పుడు ఏం మాట్లాడారు దేవుడు ఏ దేవుడే శోధకుని జయించారు మనిషిగా మనిషి రూపంలో మనిషి శరీరంలో ఉన్న ఏసయ్య మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించును అని ఏసయ్య అన్నారు అంటే ఏసయ్య వాక్యాన్ని చెప్పారు అపవాదికి అపవాది ఏమంటున్నాడు ఈ రాళ్లను రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించు అంటున్నాడు సాతానుడికి తెలియదా యేసు ఎవరో తెలుసు యేసు దేవుడు యేసు దేవుని కుమారుడు యేసు లోకరక్షకుడు యేసు సజీవుడు యేసు పునరుత్నుడు తెలిసి కూడా శోధించటానికి వచ్చాడు నువ్వెవరివో సాతానుడికి తెలుసు నువ్వెవరివో నిరూపించాలి సాతానుడికి ప్రియమైనటువంటి సంఘమ నువ్వు ఏసయ్య బిడ్డవి ఏసయ్య పిల్లలు దిగులు పడకూడదు అధైర్యపడకూడదు ఏసయ్య పిల్లలు శోధనలో ఏం చేయాలి ఏసయ్య వలె వాక్యమన్నీ హృదయములో కలిగి జీవించి వాక్యముని ఎత్తిపట్టి వాక్యాన్ని పలకాలి కష్టములో దుఃఖములో వాగ్దానాలను పలకాలి నోటితో ఏసయ్య పలికినారు ఏమైనారు ఏసయ్య పలికింది ఏమిటి మాట దేవుని నోటి నుండి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట ద్వారా మానవుడు జీవిస్తాడు నీ నోటిలో విశ్వాసి నోటిలో ఏసయ్య మాట ఉండాలి విశ్వాసి నోటిలో వాగ్దానము ఉండాలి విశ్వాసి నోటిలో ఏసయ్య ను స్థుతించే మనస్సు ఉండాలి ఏ సమయంలో ప్రతి సమయంలో కష్టములో దుఃఖములో శోధనలలో సమస్యలలో ఆందోళనలలో ఒంటరితనములో ఏకాంతములో ప్రతి సమయంలో నీ నోట ఏసయ్య మాట ఉన్నప్పుడు శోధకుని జయించగలుగుతావు అపవాధిని జయించగలుగుతావు ఎదురయ్యే సమస్యలను జయించగలుగుతావు ఏసయ్య ఐదు పద్ధతులు వాడారు శోధనలు జయించడానికి ఒకటి వాక్యముతో మాట్లాడారు వాక్యమునకు విరుద్ధముగా మాట్లాడలేదు నీవు వాక్యము నీ హృదయములో కలిగి నీవు మాట్లాడాలి వాక్యముతో నీవు జీవించాలి వాగ్దానముతో నీవు నీ కష్ట సమయములో నీవు పలకాలి రెండవది ఏసయ్య ఏం చేశారు శోధకుని జయించ జయించగలిగింది ప్రార్థన మనిషిగా ఏసయ్య జయించారు ప్రార్థన ఏసయ్యలో ఉన్నది రెండవది ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా జయించగలుగుతారు ప్రార్థన దేవునితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచేది ప్రార్థన అభిషేకాన్ని పెంచేది ప్రార్థన మనిషిని దేవునికి దగ్గరగా చేసేది ప్రార్థన దేవుని శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఆలోచనను ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవింపచేసేది ఏసయ్యలో ఉన్న రెండవ సత్యము ప్రార్థన ఏసయ్యలో ఉన్న మూడవ సత్యము తండ్రి చిత్తానికి విధేయత చూపించారు మనిషిగా కష్టాలను శోధలను ఆకలిని దాహాన్ని దప్పికను దుష్టుని జయించగలిగారు ఏసయ్య తండ్రి చిత్తానికి లోబడుట ద్వారా తండ్రి చిత్తానికి విధేయత చూపించుట ద్వారా అందుకే నా ఇష్టానుసారముగా జీవించడానికి నేను రాలేదు నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చటానికి నేను వచ్చాను అంటారు ఏసయ్య ఎవరు యేసు ప్రభు యేసు దేవుడు యేసు దేవుని కుమారుడు యేసు పరిశుద్ధుడు యేసు ప్రభు అపవాదిని ఎలా జయించారు నాలుగవ సత్యం పరిశుద్ధత నింద పాపము లేని జీవితాన్ని యేసు ప్రభు వారు జీవించారు ఆయనలో పాపము లేదు 
పాపాన్ని కడిగివేయటానికి పాపిని పవిత్రునిగా చేయటానికి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మనిషిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు భూలోకములో నివసించిన కాలములో ఆలోచనలలో పాపము లేదు ఆత్మలో పాపము లేదు మనసులో పాపము లేదు శరీరములో పాపము లేని వాణిగా జీవించారు ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు దేహముతో దేవుని మహిమపరిచారు మనస్సుతో దేవుని మహిమపరిచారు ఆత్మ శుద్ధీకరణ ఆత్మ పరిశుద్ధత కలిగిన ఆత్మీయ జీవితంలో శరీరంలో పరిశుద్ధత కలిగిన పరిశుద్ధుడు నింద లేనివాడుగా పాపము లేని మనిషిగా జీవించిన మొదటి మనిషిగా చరిత్రను సృష్టించిన చరిత్రకారుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నాలుగవ సత్యము పరిశుద్ధత వాక్యానుసారముగా జీవించటం ద్వారా పరిశుద్ధత కలుగుతుంది పరిశుద్ధత స్వనీతి కాదు క్రైస్తు యేస్సులో ఉన్న పరిశుద్ధత మనం ధరించాలి క్రైస్తు యేస్సులో పరిశుద్ధత కలుగుతుంది వి రిసీవ్ ద రైచస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ క్రై జీజస్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్తు యేస్సు రక్తము ద్వారా ప్రభైన యేస్సు క్రైస్తులో ఉన్న పరిశుద్ధత మానవుడు కలిగి ఉంటాడు ఐదవ ఆయుధం యేసు ప్రభుల వారు సాతానుని అపవాధిని జయించటానికి వాడింది అభిషేకము పరిశుద్ధ అభిషేకము ఈ ఐదు ఆయుధాల ద్వారా ప్రభైన యేసు క్రైస్తు అపవాధిని జయించగలిగారు వాక్యము ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి చిత్తానికి లోబరుట ద్వారా పరిశుద్ధత ద్వారా పరిశుద్ధాత్మలోని అభిషేకము ద్వారా ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుల వారు పన్నెండు మంది శిష్యులను ఎన్నుకున్నారు మతైసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో కొంతమందిని మనం చూస్తాం ఆయన నా వెంబడి రండి యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకములో నివసించిన కాలంలో గలిలయ సముద్ర తీరమున నడుచుకుంటూ వెళ్లిన తరువాత పేతురు అనబడిన సీమోను ఆంద్రేయ ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రంలో వాళ్ళు వల వేయుట చూశారు యేసు ప్రభులు వారు వాళ్ళని చూశారు వాళ్ళు ఎవరు జాలరులు యేసు ప్రభు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నారు యేసు అంటున్నారు ఆయన నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలరులనుగా చేతునని వారితో చెప్పాను వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి శిష్యులు ఏసయ్యను వెంబడించారు వెంటనే immediately they left their nets and they followed cry jesus mari ee vidhanga 12 mandi shishulana yesu prabhu ennukunnaru vaallallo okkadu iskrayetu yudha shodhanaku lobaddadu 13th adhyayalo chustam evarini iskrayetu yudha ni 27th vachanam జాన్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వాణిలో ప్రవేశించను యేసు నీవు చేయిచున్నది త్వరగా చేయుమని వాణితో చెప్పగా ఇస్క్రయతు యూధాతో యేసు ప్రభు అన్నారు ఇస్క్రయతు యూధాలోకి ఎవరు ప్రవేశించారు సాతానుడు ప్రవేశించాడు సాతానుడికి చోటిచ్చాడు తన హృదయాన్ని తన మనస్సును తెరిచాడు తన జీవితాన్ని తెరిచాడు శోధకుడు వచ్చాడు శోధనకు లోబడ్డాడు దురాశ యాకోబు పత్రికలో మనం ఏం చదువుకున్నాం దురాశ గర్భము ధరించినప్పుడు అది క్రియారూపం చ శోధనలు కలగటం పాపం కాదు శోధనకు లోబడటం పాపం టెంప్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ సెన్ ఈల్డింగ్ టు ద టెంప్టేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెన్ శోధనలు కలుగుతాయి ప్రతి మానవుడికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తును చేరేంత వరకు శోధనలు కలుగుతూ ఉంటాయి అయితే శోధన రావటం పాపం కాదు శోధన కలగటం పాపం కాదు శోధనకు లోబరటం శోధకుడికి లోబరటం పాపం ఇస్క్రయతి యూధ స్వార్థానికి ధనాశకు తన ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోయాడు 
మానసికంగా పడిపోయాడు ఆత్మీయంగా పడిపోయాడు ఆత్మీయంగా ఎలా పడిపోయాడు బాగా చదువు ఉంది జ్ఞానం ఉంది సొంత ఆలోచన మీద ఆధారపడ్డాడు యేసు ప్రభువుని ఎవరు పట్టుకోలేరు పట్టుకున్నా తప్పించుకుంటారు నేను ఇప్పుడు డబ్బులకి వెండి నాణ్యాలు ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు నేను అమ్ముతున్నాను ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు తప్పించుకుంటారు అని ఆలోచన అది సొంత ఆలోచన ఆలోచన ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అపవాది స్వార్థం ధనాశ వెండి నాణ్యాలకు ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు అమ్మాడు పట్టించాడు ద్రోహం చేశాడు నమ్మక ద్రోహం చేశాడు స్వార్థం ధనాపేక్ష నమ్మక ద్రోహం ఆశ లోకాశలు ఇవన్నీ కూడా లోబడ్డాడు వీటన్నిటికీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే అపవాధికి సాతానుడికి లోబడ్డాడు కలిసిపోయాడు లోకంలో యేసు ప్రభుతోనే ఉన్నాడు కానీ మనసులో స్థానము ధనానికి ఉన్నది లోకానికి ఉన్నది సాతానుడికి చోటిచ్చాడు అందువల్ల పడిపోయాడు ప్రేమైనటువంటి సంఖమ సాతానుడు ఏం చేస్తాడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరకు వెళుతూ ఉంటాడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన పీటర్స్ ఫస్ట్ లెటర్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఎయిట్ నిర్భరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచున్నాడు లోకమందున్న మీ సహోదరుల ఎందు ఈ విధమైన శ్రమలే నెరవేరుచున్నవని ఎరిగి విశ్వాసమందు స్థిరులై వాణిని ఎదిరించుడి పేతృగారు అంటున్నారు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శోధనలు వచ్చినప్పుడు అపవాధిని జయించాలి అంటే ఏం చేయాలి మెలకువగా ఉండాలి అంటే ప్రార్థనలో ఉండాలి నిర్భరమైన బుద్ధి గలవారై ఉండాలి నీ మనసులో వాక్యము ఉండాలి ఏసయ్య నీ హృదయములో ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉండాలి అప్పుడే మీ విరోధిని నీకు కష్టాన్ని నీకు దుఃఖాన్ని నీకు బాధను అనుమానాన్ని కలుగజేస్తున్న అపవాధిని నీవు జయించగలుగుతావు అందుకు నీలో ఏముండాలి విశ్వాసమందు స్థిరులై వాణిని ఎదిరించుడి బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసములో స్థిరంగా ఉండాలి అంటే మనసులో నోటిలో ఏసయ్య మాట ఉండాలి అప్పుడే జయించగలుగుతావు పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేస్తాడు ఎవరికి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి అన్యులకు కాదు విశ్వాసులకు విశ్వాసులు విశ్వాసములో ఎదుగుదల విశ్వాసము నుండి విశ్వాసమునకు ఎదుగు ఎదుగుతూ క్రైస్తు యేస్సును పోలి జీవించటానికి కృప నుండి కృపను పొందటానికి ఆశీర్వదం నుండి ఆశీర్వదమునకు వెళ్ళటానికి ఏసయ్యకు శిష్యుని వలె పని చేయటానికి ఏసయ్య చేత బళ నమ్మకమైన దాసుడా అని అనిపించుకోవటానికి ఏసయ్య రాజ్యానికి ఒక పాత్ర వలె బలమైన పాత్ర వలె వాడబడటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎవరికి విశ్వాసులకు విశ్వాసులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ సహాయం తీసుకున్నప్పుడు ఏసయ్య ప్రార్థన నేర్పారు ఏమిటి ఆ ప్రార్థన మత్తైసు వార్త ఆరవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన పదమూడు పద్నాలుగు మాథ్యూ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టుని నుండి మమ్మను తప్పించుము ఏసయ్య నేర్పిన ప్రార్థన లీడర్స్ నాట్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టుని నుండి మమ్మును తప్పించుము మాథ్యూ సిక్స్ థర్టీన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించును మీరు మనుషుల అపరాధములను క్షమింపకపోయిన ఎడల మీ తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమింపడు ప్రార్థన పరలోక ప్రార్థన ఏసయ్య నేర్పిన ప్రార్థన ఏసయ్య చేసిన ప్రార్థన ప్రార్థన శక్తి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా నీవు నేను కూడా శోధనను జయించగలుగుతాం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఈ లోకములో ఏమున్నది అపవాది ఉన్నాడు వాడు 
తిరుగుతూ ఉన్నాడు అయితే నీవు దిగులు పడవద్దు నీవు భయపడవద్దు నీవు ఆందోళన చెందవద్దు నీవు చేయించగలుగుతావు ఆలోచనలలో సమస్యలలో కష్టములో దుఃఖములో శోధనలలో శ్రమలలో నీవు కాపాడబడతావు నీ కుటుంబము కాపాడబడుతుంది అదే వాగ్దానం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మరి మనమేం చేయాలి మనం నిర్భరమైన బుద్ధి కలిగి మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వెయ్యాలి ఎవరి మీద యేసు ప్రభు మీద వెయ్యాలి యేసు ప్రభు అంటున్నటువంటి యేసు ప్రభు పలికిన మాట పేతురు పలికిన మాట పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరు వచనం ఏడవ వచనం దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండి ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి పీటర్స్ ఫస్ట్ లెటర్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ నీ దుఃఖం నీ బాధ నీ సమస్య నీ యొక్క ఆందోళన నీ కష్టము ఎవరి మీద పెట్టాలి ఎస్ఐయ మీద ఎస్ఐయ దగ్గరకు తీసుకురావాలి ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం తీసుకోవాలి నీ ఆలోచన మీద కాకుండా ఎస్ఐయ ఆలోచన నీలో నెరవేరులాగున నీవు నిన్ను నీవు ఎస్ఐయ సన్నిధిలో తగ్గించుకోవాలి ప్రార్థన చేయాలి ఎస్ఐయను పోలిన జీవితాన్ని జీవించాలి యేసు ప్రభు తను తాను తగ్గించుకున్నారు శోధకుడు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే అపవాది వచ్చి మాట్లాడుతుంటే ఎస్ఐ ఏమన్నారు వాణ్ణి గర్దించారు వాక్యముతో ప్రార్థనతో తండ్రి చిత్తానికి లోబడిన జీవితముతో పరిశుద్ధతతో పరిశుద్ధాత్మలోని అభిషేకముతో ఏసయ్య వాడిన ఐదు పద్ధతులు ఐదు విధానాలు ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి స్థలములో వాడటం ద్వారా ఏసయ్యను వెంబడించటం ద్వారా ఏసయ్య ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని కలిగి కష్టాలను జయించి శోధనలను లో శోధన కాలములో కాపాడబడ్డాను నా ఏసయ్య నన్ను కాపాడారు అని నీవు సాక్ష్యము చెప్పాలి అన్నది దేవుని సంకల్పము ప్రతి ఒక్కరూ ఒక సాక్షిగా జీవించాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కోరిక పరిశుద్ధాత్మ వెతుకుతున్నాడు ఎవరిని ఎవరు నా సహాయం కోరుకుంటున్నారు అని ఆయన వెతుకుతున్నాడు ఒక ప్రక్క సాతనుడు వెతుకుతున్నాడు ఎవరిని మృంగాలా అని పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేయటానికి కాపాడటానికి వెతుకుతున్నాడు నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకుంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదను ఎస్ఐయ నిన్ను కాపాడతాడు అధైర్యపడవద్దు భయపడవద్దు దిగులు పడవద్దు పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని తీసుకో ఏసయ్య నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో ఏసయ్య మాటను జ్ఞాపకం చేసుకో ఏసయ్య కృప మనందరికీ సదా తోడైనగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థనలో ఏకీభావించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకు వందనాలయ్యా నడిపించే దేవుడవు సర్వసత్యములోకి విశ్వాసములోకి జీవములోకి ఏసయ్య సిల్వలో ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని పొందటానికి ఏసయ్యను వెంబడించటానికి ఆత్మలను సంపాదించటానికి ఏసయ్యకు బిడ్డగా ఏసయ్య శిష్యునిగా జీవించటానికి ప్రతి దేశములో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి జీవితములో ఎదురయ్యే శోధనలను జయించటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ సహాయం దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు నేను నిన్ను కాపాడేదను అని వాగ్దానం చేసినందుకు వందనాలు మాట ఇచ్చిన దేవుడవు సిల్వలో మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుడవు ఏసయ్య మా ప్రాధములను ఒప్పుకొని చిన్నాము అనుమానం నిమిత్తమై నీకు ఇష్టము లేని పనులు చేసిన విధానాన్ని బట్టి క్షమాపణ అడుగుచున్నాము మా పాపముల నిమిత్తమై క్షమాపణ అడుగుచున్నాము ఏసయ్య నీ రక్తములో మా పాపములను కడిగినందుకు వందనాలు ఏ సుప్రభని ఒప్పుకొని చిన్నాము అపవాధిని జయించడానికి కావలసిన ప్రార్థన జీవితాన్ని అభిషేకాన్ని ఏసయ్యతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి జీవించటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ సహాయం దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు లోకాన్ని జయించడానికి శోధకుని జయించడానికి 
క్రైస్తు యేసు కొరకు జీవించటానికి ఆత్మలను సంపాదించటానికి మా జీవితాలను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు వందనాలు యేసు ప్రభని ఒప్పుకొనొచ్చు యేసు సజీవుడు ఏసయ్య నిత్యము కాపాడే దేవుడు యేసు పరిశుద్ధుడు యేసు సజీవుడు యేసు పునరుత్నుడు అని ప్రకటిస్తాను అని మాట ఇస్తూ క్రీస్తు యేసు కొరకు జీవిస్తాను అని మాట ఇస్తూ ఈ సమర్పణ ప్రార్థన యేసునామంలో చేసి కష్టాలను దుఃఖాలను శోధనలను సమస్యలను బలహీనతలను బంధకాలను అనుమానాలను యేసునామంలో భారదోలుతూ క్రీస్తు యేసు రక్తంలో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ కృతజ్ఞతలు యేసునామంలో చెల్లించి ఆశీర్వాదాన్ని యేసునామంలో పొందుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె